Ahí están los hinchas de Newell que han hecho, han dado un espectáculo bárbaro en la previa. Y los hinchas que han recibido a sus ídolos como de costumbre, sea la bruja, sea Brania, Andújar sobre todo. Estamos en presencia de una fiesta, por la cantidad de gente, por las expectativas que en cada torneo florecen en los diferentes equipos del fútbol argentino. En este caso, algunas más puntadas que otras. Y aquí está Newell Solboy de Rosario. Absolutamente conmovedor el recibimiento para la lepra rosarina. Con esa bandera que se despliega enorme. En el sector de tribuna que llega de los ídolos. Eh, por un lado Verón, por otro lado el Tata Martino. Muchos de los hinchas, la gran mayoría, siempre se involucran con esa identificación con los ídolos. Y por eso vienen y por eso acuden al campo eh, de juego, por eso intentan Tata, darle este color. Tata, este tiene que uno de los momentos más importantes de tu vida, me imagino. Sí, probablemente. ¿Qué, ¿Con qué Newell nos vamos a encontrar, Tata? Vamos a ver. Mucha suerte. Gracias. Bueno, el Tata Martino que no quiere hablar mucho. Está bien, está bien. Vale el intento, Luis, vale el intento de conversar con el entrenador del equipo rosarino de Gerardo Martino. <risa> Gran Marco, señoras y señores, tenemos en el coloso Marcelo Bielsa y porque las pasiones las vivimos todos y todas y porque en cualquier lugar pueden vivirse de nuestro país mañana a partir del domingo 19 a las 12 del mediodía automovilismo para todos permanentemente todos los fines de semana y aquí en Rosario esperando por la salida de los equipos por Newells y por Argentinos Juniors en fútbol para todos estamos en esta segunda fecha del torneo clausura 2012, el torneo crucero general Belgrano Copa Gaucho Rivero, esperando por la salida del Tata Martino, expectantes, una multitud en esta tarde agobiante que tenemos en el Parque de la Independencia, en la vera del Paraná, en el Rosario que recibe a Newells y a Richo Colorado, se viene argentinos, en la postal de Newells, aquí está señoras y señores, aquí está el club atlético Newells, el boys, aquí está la lepra. tardes, All Boys ya era puntero, hoy lo alcanzó Tigre también tendrá esa posibilidad Vélez y por supuesto Boca, aunque sea por 24 horas, porque hay que esperar qué es lo que ocurra mañana en la presentación de quien era hasta ahora el único líder del campeonato y puede seguir siéndolo, estoy hablando del club atlético Lanús. Aquí Boca, Fernando va a tener que rivalizar que es el mejor equipo del fútbol argentino Los hinchas de Newells impactan, impresionan nos vamos a... Clima magnífico, ¿eh? respaldo muy importante para News, y el que se esperaba para, por parte de la gente de Boca, un clima fabuloso. Señoras y señores, aquí está News. Con su capitán Bernardi. Precisamente Bernardi compartía habitación con Schiavi cuando Schiavi era futbolista de Ñuber. Mar de Lucas a punto de salir, ahí está el capitán, señoras y señores, aquí está el club atlético Ñuber, se lo voy. de los extensos trapos que tiene Newbers en la platea 
el otro en la popular extendiéndose de a poco para recibir este que ha llegado con la clásica casaca rojinegra para pisar el terreno y cuánto genera no, no solamente el equipo sino claro está la presencia del señor que veremos en instantes hablamos de Gerardo Daniel Martín cuánto ha generado la llegada del entrenador vamos a conocer a los 11 titulares a propósito de Newells de la Lepra el número 5 del torneo clausura 2012 Víctor López para Pablo Pérez de Cándora, para Raúl Herrán Villalba por el medio Ruti está habilitado Ruti se mide por el tercero por Ruti Tatán prepara el apunte en la picó Maximiliano Ruti con un colón jugado. El fútbol, vamos a ver qué hablamos dentro de dos horas. Señoras y señores, se viene el arranque del partido. Aquí en Iniers se viene Vélez y Newells en fútbol para todos. Ahora sí vamos a empezar a conocer información de los dos conjuntos y a presentar a nuestros compañeros. Empezamos por Ángela Lerena y la información. Se terminó, final señores, final, ganó Newells. En Liniers ganó el conjunto del Tata Martino, le ganó a Vélez. Y se pone a dos del líder que es Estudiantes. Perdió la chance Vélez de ponerse en la punta del campeonato y compartirla con el pincho. El trabajo del Tata Martino indica que el camino es el correcto. Un triunfo más, sí, un triunfo más. Cerquita de los de arriba, del de arriba que es Estudiantes. Engrosa el promedio, juega bien. Tercer triunfo consecutivo. La Lepra tiene juego, tuvo fútbol, tuvo actitud, tuvo presión. Tuvo fútbol y también hoy tuvo un triunfo ante un gran rival. Al que siempre uno se pone de pie para observar cómo es Vélez. Pero hoy, hoy ganó la Lepra porque hizo mejor las cosas y sobre el final... Tuvo los tres puntos que tanto mereció, sobre todo en los primeros 45. Estamos en Leconoso, Marcelo Guielsa. Señoras y señores, aquí está Newell, Sol Boys de Rosario. Que va por la punta, que quiere quedar puntero del torneo. Y aquí está la Academia. El Racing Club de Avellaneda en Rosario. Que va por todo también. Tremenda recepción, enormes trapos. En el primer tiempo había solucionado eso. Cuando Newell llegaba manejando la pelota a tres cuartos, había una presión de la última línea, de los mediocampistas, y se le complicaba a Newell llegar tocando. Ustedes fíjense cómo en esta jugada llegaron prácticamente a la puerta del área, pudiendo tirar una pared, pudiendo encontrar compañeros en libertad. Newell pudo llegar tocando y dar el último pase con precisión para que Urruti quede cara a cara frente a Saja. Mirá lo que es la cancha, mirá lo que es en fútbol para todos. Si gana llega a cinco triunfos Newell, la misma cantidad que todo el año 2011, que todo el año pasado, cinco victorias. Y quiero decir que este plantel de New Soul Boys respecto al campeonato pasado... 43 y medio. Y cara de preocupación de Basile. De los ocho partidos, con este resultado, Racing perdió cuatro. Todo vale para festejar. La punta del torneo por ahora que tiene Newell. Esperan los hinchas de Newell. Con Ben Galas también, o sea que no está permitido. 16 puntos para el rojinegro. Peretieri. 44 minutos, se muere el encuentro en Rosario, la pisa Maggiori, rebota en Peretieri, la busca Viola, la saca López. Espectáculo de la figura detrás de Peraza, ¿no? Y qué portal, y qué portal, señoras y señores. Ahí está Viola. 
Saque de costado para Racing. Va a la academia por el descuento sobre el final del partido. La tiene Giovanni Pelletieri. Le queda Pillu. Explota el coloso. Está ganando Newell. Cubre Bernardi. Sale jugando bien Lucas. Balón por el costado para Tonso. Bernardi. Se viene el capitán de Newell. Si la quiere poner por el costado para que venga aquí. No le queda el daño. Abel Daño jugando para Martínez. Jacob. Abriendo para Cajay. Se va a presionar por aquel costado Muñoz. No busca la viola, está habilitado. Aparece Castro y también Teo por el medio. Se viene Viola. Perata. Seguro. Muy seguro. El arco de Newell. Así se vive fútbol para todos, en toda la Argentina. Tremendo final tenemos en la tardecita del Parque de la Independencia en la ciudad de Río. Con de Urruti a los 15 minutos del segundo tiempo. Y en esta etapa también a los 25, Pablo Pérez amplió diferencia y lo deja en la punta Newell. Ya se viene Boca Estudiante, ya se viene el pincha y el Ceneice. Pérez. Les cuento... Una multitud de Ñuls Olvay de Rosario eh. han invadido la ciudad de Mendoza con ese colorido rojo y negro. Bien, Nacho Berruca, ahora conocemos novedades de Ñuls Olvay de Rosario. Sí, la situación de Ñuls Olvay de Rosario obviamente es distinta. 7.000 personas vinieron hinchas leprosos aquí a Mendoza, buscan su quinta victoria consecutiva. 413 minutos que no le convierte un gol al equipo del Tata Martino, que tiene 5 en el campeonato en contra. Es el equipo con menos tantos recibidos. En definitiva, el técnico decide no modificar aquello que enfrentó a Racing y le ganó por dos tantos contra cero. Entonces es el mismo equipo, segunda vez en el campeonato, que repite la formación. Se viene la lepra. La lepra, ahí está Ñuls, encabezado por su capitán, por Lucas Bernardi. La imagen de Perata, el equipo del Tata Martino, con ese público, con este clima aquí en Mendoza, en el Malvinas Argentina, qué recibimiento para un equipo que viene entonado, entusiasmado. Es el armador, Bernardi, dijo el Tata Martino, el estratega. Los brazos arriba y mirá qué imagen, me imagino... Rosario paralizada, al menos la mitad de Rosario paralizada, que han quedado allí para disfrutar a través de Fútbol para Todos este domingo de Pascua, la presencia de este increíble Ñul Solvay de Rosario. Tata, si vas a tener aspiraciones dentro de 10 fechas, se termina el campeonato. ¿eh? Hay que a, a empezar a tenerlas antes. Los que las tienen son los hinchos de Ñubes. Sí. Espectacular lo de la gente de la lepra, colmando la popular del Malvinas Argentinas. Aclaremos el tema de la jugada. Armaron casi una caravana para venir, ¿no? No, fue terrible. No sé, 10.000 personas, 12.000 personas. Sí, 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 terrible, terrible. Gente en la ruta del viernes, jueves a la noche. Impresionante, la verdad que no, no, no creía. ¿Cuál sería la frutilla del postre? 2 a 0. Un gol del Chinito Torre, <ríe> para que lo sufran también. <ríe> Verdaderamente una multitud de hinchas de Ñuel llegó hasta Mendoza para alentar al equipo del Tata Martino que busca ganar para seguir prendido en la punta.